Ontmoetings tussen die inheemse mense en seevaarders en die latere Europese vestiging het verrekende gevolge gehad vir die samenleving aan die suidpunt van Afrika. Een van die gevolge is die ontwikkeling van Afrikaans waar oor daar verskillende theorieën bestaan. Afrikaans began uh, to emerge in the Dutch Cape colony in the late 17th century and there have been quite a few theories on uh, how Afrikaans started developing its distinctive features. Uh, the first school of thought uh, held that Afrikaans derived most of its distinctive features from Dutch dialects. So in other words that Afrikaans formed a spontaneous development from Dutch dialects. Then the second school of thought uh, laid more emphasis on the possible role that second language learners played in the emergence of Afrikaans. And finally, uh, the latest school of thought is what you call the substratist school of thought that uh, placed emphasis on the possible influence that Khoi Khoi uh, and uh, slave languages played in the emergence of Afrikaans. Uh, the latest, the, the last discussion, the last heated discussion on the uh, emergence of Afrikaans concerned the transition from the, the early pidgin stage to the first native forms of Afrikaans. Uit die eerste ontmoetings tussen die Europese handelsreisigers en die Khoi Khoi, onder meer die Gurung Haikwa en die Kochokwa, het taalkontakt plaasgevind. Die seevaders wat op, in Europa betrokken was, was op zoek naar een zeerweg naar Indië. En die kaapkolonie aan die zuidpunt van Afrika was ideaal geweest om als verversingspost te dienen. Contact met, zoals ons weet, die Zuid-Afrika was niet een, een land wat onbewoond was. Nie. Daar was verschillende groepen wat in, in die kaap gewoond het. Die kaap staat zelf voor al wat ons noemt die, die Khoi Khoi groepen. Nou, interactie met Europese zeevaarders dat hier paar jaren geleden tot 1488, toe Dias, die zuidpunt van Afrika, omseilen. Om taalkontakt te bevorderen, het van die seevaarders bijvoorbeeld in 1631 een jeugdige genaamd Ochomato, ook genoemd Heri, na Bantam in die oost te geneem om Engels aan te leren en bekend te raak met de gewoontes en gebruiken van die Engelse seevaarders. Na sy terugkeer het hy onder meer als een middelman en een poshouwer voor die voorbijgaande schepen gedien. Twintig jaar later het die handelsmaatschappij die Verenigde Oost-Indische Compagnie, ook bekend als de VOC, een verversingspost aan die Kaap kom vestig. Automato met zijn taalvaardigheid in Engels en ook Nederlands het een belangrijke schakelrol gespeeld. Later zou Krutua, ook genoemd Eva, in die huishouding van die eerste VOC commandeer een belangrijke rol als tolk gespeeld het. Die behoefte aan tolking was belangrijk voor de vestiging van die verversingspost, zodat so die VOC zijn werknemers aangemoedigd het om die plaatselijke taal aan te leren. Zoals de Engelse zeevaarders vroeger het ook hulle een plaatselijke inwoner naar Batavia gestuurd voor taalverwerving. Die keer was dit die jongman Nomua, ook genoemd Doman, wat gestuurd is om taal- en cultuurkennis van Nederlands op te doen. Die VOC verversingspost het de algehele omwenteling in tuinbouw en veeboerderij te weeggebring waarvoor intensieve arbeid nodig was en rechtstreeks bijgedraaid het tot de ontwikkeling van die taal wat ons vandaag als Afrikaans ken. Tuinbouw was een nieuwe leefwijze waaraan die nomadische koikooi niet gewoond was nie. Hy het nie al arbeid voor die setlaars beschikbaar gesteld nie. Om al arbeidsprobleem op te lossen, het die VOC besluit om arbeiders in te voeren. Maar die kooi kooi, zoals we weet, was jachtersverzamelaars, hulle was herders en hulle kon nie eindelijk landbouw beoefen nie. Wat, wat betekent nie dat arbeid ingevoerd moet worden van, van gebieden wat hier die VOC beheer was. En dit was Indië, Bengale, dat was in die oosten geweest. Met, met die gevolg was dat slaven, wat het naar die kaap gekom onmiddellijk van 1658, het Jan van de Rieweek slaven begin, begin invoer, om, om die economie en die arbeidsgedeelte van Zuid-Afrika te bevorderen. Zes jaar nadat die VOC al gevestigd het, is Maardijkers uit de Indische Oceaan eilandgroep als arbeiders naar die Kaap gestuurd. Hierdie was vrij mensen wat als arbeiders kon werken. 
Later is slaven ook afkomstig uit streke soos Batavia en Java, die koromandelkus in Indie en Salon naar die kaap gestuur. Die mense het Suid-Asiatiese tale soos Malais, Boeganees en Javanees gepraat. Al die tale het invloed op die vorming van Afrikaans gehad. Die bevolkingssamenstelling van die streek het drasties verander. Mense uit Afrika, Asie en Europa het hulle om uit inlopende redes in die 17e eeuw aan die suidwestelike streek bevind. Die 17e en 18e eeuwse kaap was een hutspot van mense en tale. Naast die kooi tale wat die plaaslike mense gepraat het, het die seelui Malais Portugees gebesig. Die VOC werknemers het dialecte van verskye Europese tale gepraat. Die slaven en bandelinge het die taalde van hulle gebiede van oorsprong gepraat. Sommige het aanvankelijk onderling een Malaise kriool gebruik en toenemend een aangepaste vorm van Nederlands. Twee jaar na die vestiging van die VOC sy verversingspost is die eerste opstandeling uit Batavia, waarschijnlijk een moslim, naar die kaap gesteer. Met verloop van tijd het die kaap ook gedien als een strafkolonie voor die VOC, zodat so politieke ballinge van die oorste daar aangehou is. Die eerste balling was Abadin Tadia Chusup, ook bekend als Sheikh Yusuf van Makassar, wat in 1693 aan boord van de voetboog naar die kaap gestuur is. Hy was een edelman en met zijn gevolg van 49 mensen het hy georganiseerde islam naar de zuidwestelijke kust van Afrika gebring. Die VOC administratie het die openbare beoefening van islam aan die kaap verbied, zodat so aan bidding slechts privaat kon geskiet. Volgens oorlevering het de politieke balling genaamd Tuwan Guru, wat meester beteken, de heilige Koran uit sy kop in Malais oorgeskryf en in weerwil van die VOC verbod die eerste madressa of godsdienstskool in 1793 aan die kaap gevestig. Mense ongeacht hulle afkomst het aangetrokken tot islam gevoel. So het vryswaarters en slaven naar die madressa gekom waar hulle in basis Arabisch, de heilige Koran en islam onderrig is. In 1795 is de eerste moskee, de Awal Mashid, in die kaap opgerig. Aanvankelijk het die bandelinge en slaven uit de Indische Oceaan eilandgroep hulle moedertale gepraat en later die kaapse vorm van Nederlands aangeleer. Dit is uit hier de contact van verschillende talen dat Afrikaans ontwikkel het. Van die bandelinge, vrijswaarters en slaven was geletterd. Hulle het brieven en dagboeken geschreven. Van hulle het bijvoorbeeld godsdienstige teksten geskryf in Jawi, dat is Malais in die Arabische orthografie. Andere het een ander skryfwijse, Lontara of die Boegiese skrif, gebruik vir tale soos Boegenees. Cape slaves and free blacks had a complex uh, relationship with literacy um, at the Cape in the 17th, um, 18th centuries. Um, in 1680, Louis van Bengalen appeared before a court in Cape Town and explained that he had cut wood in an unauthorized area because he couldn't read. Um, his story was not accepted by the court because slaves and free blacks often explained uh, that they could not read in order to get uh, a light sentence. Um, on the other hand, uh, we, found, we find examples of uh, uh, slaves um, exaggerating their literacy skills, as in the case of an argu argument and, uh, uh, between uh, David of Coromandel as well, and class of Malabar, in where David uh, um, claimed that he could read the books that they found on the bookshelf um, of a free burger. Um, freed slaves, on the other hand, often hid their um, letters um, to other slaves, but this was uh, sometimes found by the Dutch East India Company. Um, and uh, in the case of uh, uh, a number of slaves who uh, f escaped uh, from ships that were going to Europe, um, they wrote uh, letters to their friends in the slave lodge to explain the difference between slavery and freedom. And it is in the slave lodge where many of them became literate. We have today the um, notebook of Johannes Smissen, who was a teacher in the slave lodge. Uh, he was born there in 1697. Uh, he was baptized there. He f uh, found his wife there, um, had his children there, and was a teacher in the lodge. And uh, 
in his book, we find sections on um, arithmetic, uh, a morning hymn, uh, um, a number of pages about his family, um, and uh, a list, an intriguing list of medical remedies written in Tamil. Tegen die einde van die 18e eeuw was dit duidelijk dat een vorm van Nederlands aan die kaap ontstaan het, wat beïnvloed is door die plaatselijke talen en die sprekers uit Afrika, die Oosten en Europa. In die madressa van Tuwan Guru, die Awal Mashid en een tweede moskee, die Dadelboe moskee, is aanvankelijk Maleis en later toenemend die kaapse vorm van Nederlands vir godsdienstige onderig gebruik. Cape Malay Afrikaans was one of the three historical varieties of uh, Afrikaans. And its uh, development uh, is um, quite different from the other non-European form of Afrikaans, which is called Orange River Afrikaans, in the sense that Cape Malay Afrikaans developed in a highly segregated uh, social environment, while Orange River Afrikaans developed in the hinterland where uh, Basters, Wurlams and Khoi Khoi uh, could interact on a foot of equality with uh, white trek boeren. Na die vrystelling van slawe in 1838 het die behoefte aan skoling toegeneem. Sendingstasies is opgerig om voorsiening te maak vir die vestiging en skoling van vrygestelde slawe in Kaap Holland en in sommige gevalle in Engels. In Europa was daar een sendingsbeweging wat begin in die Moramiese kerk wat besluit het om, om een sendeling naar Zuid-Afrika te stuur om natuurlijk werk te doen, geestelijke werk onder, onder die inheemse mensen, vooral voor al die kooi kooi. Dit het Georg Schmid naar die kaap gebring en hij het naar Babi Haanskloof gegaan wat vandaag bekend staan als Genatendal en daar het hy een sendingstatie begin met een paar kooi kooi mense wat, wat, wat hy gelovig gevind het en gedoop het. Sendingstaties was natuurlijk een plek waar Mensen van verschillende achtergronden in verschillende culturen ook bij elkaar gekomen. Daar was na die vrijstelling van slaven, het baie van die slaven na sendingstaties beweeg. Groenkloof, Mamrei was plekken waar na slaven in Khoi Khoi gewoon het. Daar natuurlijk het hulle nie net geleef en, en hulle geloof beoefen nie, maar die, die, die sendeling het hulle ook nieuwe aanbachten geleer. Hulle, hulle kon ook leef, lees en skryf. In die kaap het in die moskees konflikt oor geloofzake begin toeneem. Op verzoek is die Ottomaanse regering genader om een kinder van islam naar die kaap te stuur. In 1862 is die 48-jarige Abu Bakar Effendi voet aan wal in die kaap. Sy komst het nie die geloofsgeskille beëindig nie, maar liever vererger, want hy was nie bekend met plaaslike gebruike nie. Wat merkwaardig van Abu Bakar Effendi is, is dat hy Zeven jaar nadat hij aangekomen is, een boek geschreven het met de titel Bayan Uldin. Of het inzetting van die geloof, of verklaring van die geloof. En hier die boek is in Afrikaans geschreven voor moslims. Belangrijk daarvan is dat Afrikaans hier op een manier gebruikt wordt wat die mensen wat het leest niet bespotelijk maakt, nie, wat de taal niet bespotelijk maakt. Nie. En hier krijg je ons ernstige zaken over godsdienst wat een Arabische schrift geschreven is in Afrikaans. En dit is voor ons een belangrijke aanleiding. Hier is die heel eerste belangrijke boek in Afrikaans. Die taal van die kooi en die slaven is dikwijls in toneelopvoerings aan die kaap en in koranten bespotelijk gemaakt. In die opzicht is die Bayan Uddin als boek belangrijk, omdat ons hier een ouder vorm van Afrikaans oor ernstige zaken zoals godsdienst teerkom en die taal wat hierdie mensen gepraat het. So the oldest uh, Afrikaans texts are those so-called Arabic Afrikaans texts in the form of Ishmunis Betrouwbare Woord and um, Abu Bakr Effendi's Bayanuldin. Uh, these are the two earliest works written in Afrikaans. So the uh, characteristics or the, the defining characteristics of these two texts is that they are Afrikaans, but use the Arabic script. So a feature of the Bayan Uldin is that it was written by someone who didn't have Cape Dutch as a native language. Uh, the author, Abu Bakr, was an Ottoman, 
and as such his uh, native language was Turkish and he didn't know any Dutch so the model that he used for writing his text was how people spoke uh, in his entourage. The Bayanuldin had much impact on subsequent Arabic Afrikaans texts because the Bayanuldin uh, introduced a new way of uh, spelling Afrikaans through the Arabic script and the conventions that were introduced by the, by the Bayanuldin were adopted by subsequent Arabic Afrikaans authors. Bayan Uddin is een van de eerste gepubliceerde Afrikaanse boeken en is geschreven in de Arabische orthografie. Abubakar volgt met zijn boek een schrifttraditie wat in 1860 reeds voor ten minste vijf dekades in de Kaapse madrasas beoefen is. Die kenner Ahmad David heeft bijvoorbeeld een notenboek van een madrasa leerling opgespoord wat in 1806 in Arabisch geschreven is en een verdere een wat in 1845 in Arabisch Afrikaans geschreven is. Tot dusver is nagenoeg 80 van zulke Arabisch Afrikaanse geschriften opgespoord en bekend aan navorsers. Van die documenten was bijvoorbeeld een verkiezingspamflet van Anders Olsen, een bierbrouwer in Kaapstad in 1884. Die gebruik van Afrikaans in die Arabische schrift is hier duidelijk. Die ooreenstemmende klanken kan soos volg in Romeinse of Latijnse skrif weergegee word. Wout vir Mr. Olsen. Wout vir Mr. Olsen. Arabisch woord van rechts naar links gelees. Hij gaat zijn best doen voor die koloniel zijn werksmissie. En hierdie drie Afrikaanse reels beloof die kandidaat om zijn beste te doen. Die volgende drie reels is een Arabisch wat bevestigt dat die pamflet op moslimkissers gemak was. Vandaag nog behoort een lezer wat bekend is met Arabisch met redelijke gemak hierdie oude teksten in godsdienstige geschriften te lezen. Assalamu alaikum, goeiemorgen. Ja, Mohammed, rahmat en barakat van Allah ta'ala op jou nabieskap. Wat is islam? Is getuie te dra dat daar nie ander weerga is nie om voor ibadat te maak as net vir Allah Ta'ala die ibadat te maak. En geef zakat en puasa en gaj. Ja, Mohammed, en sê vir my, wat is iman? Is om waarlik te geloof, te geloof dat daar is een Allah Ta'ala zonder maatschappij en te geloof um, aan Allah Ta'ala zijn malaikat, zijn nabies en zijn kitab. Die Semitische geleerders, professor Adrianus van Salums en Piet Meiring van de Universiteit van Pretoria, het in die 1960s die traditie aan de Afrikaanse academische gemeenschap bekendgesteld. Die inlichting is echter nu onmiddellijk opgeneem in die hoofdstroom van ons kennis oor die ontstaan geschiedenis van Afrikaans nie. In 1992 het die historicus Ahmad David een MA-studie onder leiding van professor Theodorus Duplessis voltooi, wat later gepubliceerd is als The Afrikaans of the Cape Muslims. Sy studie het internationaal hernieuwde belangstelling en die vroege Arabische Afrikaanse werken laat opvlam. Onlangs is de Afrikaanse verwerking van die boek, die Afrikaans van die Kaapse moslims, beschikbaar gesteld. Die invloed van sprekers uit Zuid-Oost-Azië en Afrika is vandaag diep geworteld in Afrikaans. Die talen van die landstreek het vooral die oudste variant van Afrikaans, Kaaps, beïnvloed. Maar alle Afrikaans sprekers is bekend met alle woorden en sinstructuren uit daar die streke. En vandaag praat ons een beetje over Afrikaanse woorden van Zuid-Aziatische oorsprong, wat in die Kaapse Meleiergemeenschap gebruikt wordt. Um, die woord Shambok, dit verwijst naar een slaande woord, is Tramakasi, dit betekent dankie. Uh, Kirislam, dit betekent sê groete wat jy is. Om iemand te onam, betekent jy nooi die persoon. Dan gaan ons net bykie aan, kom ons gaan kyk na kosmaak en kosoorte. 
om te meerang in die Malaya gemeenskap beteken om vir een groot groep mense te kook. Um, a pisang is natuurlijk een vruchte soort wat ons ken. Daar het ons boboti wat baie van julle mee bekend is. Dit is een maalvleesgerecht wat gemaakt word. Dan woorde wat in en om die huis gebruik word. Peren is iets wat julle ken. Um, dan het ons een moeikie of een mota. Dit is een vrou. Een pang verwijs na een man. Dan gaan kyk ons na die kledingstukke. Um, a kapara is soos een hout um, plakkie. Um, a toere is een type van een hoed wat gedra word. Baaikie, dit is iets wat baie van ons mee bekend is. Dit is een oordeelsiekie wat ons dra. In ons godsdienst is daar ook baie um, Afrikaans verleide woorde. Die woord byvoorbeeld labarang, labarang, ons het nou onlangs ons labarang gehad, dit is die eed of die feestvering. <coughs> Poasa, Poasa beteken om te vast. Um, abdas, as jy jou reinig voor die, voordat jy gaan bid, dus vijf keer op die dag doen. Bang, in hierdie instantie kan bang twee goed beteken, dit beteken, um, as hulle sê die bilal bang, um, die, dit is die, die persoon wat die mense na, na, na die moskee toe roep, nee, die, 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 die sang gelijk wat hy daar maak, um, of bang kan beteken bang soos in vrees. Arabische Afrikaans is deel van Afrikaanse rijk geschiedenis. Sprekers uit verschillende werelddelen, zoals Afrika, Azië en Europa, het al merk op Afrikaans gelaat. So the existence of this Arabic Afrikaans tradition is uh, of very high importance uh, to the study of Afrikaans, uh, as it has been ignored for a long while uh, since it didn't fit in the uh, narrative of Afrikaans as a historically uh, white language. So studying Arabic Afrikaans texts can actually do justice to the non-European roots of Afrikaans. And also a very important aspect of those Arabic Afrikaans texts, those that were written in Arabic, had uh, the, the purpose of imitating actual pronunciation as closely as possible, as opposed to Cape Dutch texts in Roman script that adhered to uh, uh, standard Dutch conventions. Afrikaans het sy vang gekry met die eerste ontmoetings tussen die Europese seevaarders en die plaaslike bevolking. Later het mense uit verskillende werelddele hulle aan die kaap bevind. Die nieuwe gemeenskap het beslag gegee aan een nieuwe taal. Die aandeel wat al hierdie sprekers aan Afrikaans gehad het, kan kwalik oorskat word.